ബൈബിളിൽ ആമേൻ മൂന്ന് തരം കൂടാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തരം കൂടാരങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം ടാബൻ നാക്ക് രണ്ടാമത്തത് ദാവീദിന്റെ കൂടാരം ഇന്നലെ നമ്മൾ ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തിൽ കേട്ടായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ കൂടാരം ദെൻറ്റ് ഓഫ് ഡേവിഡ് മൂന്നാമത്തത് ഷലോമോന്റെ ആലയം ഈ മൂന്ന് വിധ കൂടാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സമാഗമന കൂടാരം എന്നത് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമായവന് തൻ്റെ ജനത്തെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം അമൻ മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട നിയോഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട കൂടാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മൂന്ന് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാകാരം രണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലം മൂന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അമ്മൻ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇടമായ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് അമ്മൻ തേജോമായനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് അമ്മൻ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ അമ്മൻ അവിടെ ഒരു മുഴുവനും പൊന്നുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഒരു അമി സ്തോത്രം ബോക്സ് ഉണ്ട് യഹോവയുടെ പെട്ടകം ആ പെട്ടകം അങ്ങനെ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ആ പെട്ടകത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കെരൂപുകൾ കരം കോർത്തിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെരൂപുകൾ അവിടെ ചിറകുകൾ കോർത്തിരിക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് യഹോവയായ ദൈവം തേജസ്സോടെ അതിൻ്റെ മഹത്വത്തോടെ അവൻ ഇറങ്ങി വരും അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് ദാവീദിൻ്റെ കൂടാരം സ്ത്രോത്രം ഹാലലുയം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയാം ദാവീദിൻ്റെ കൂടാരം അമേൻ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്രേ ജനത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിഷേകനാണ് ദാവീദ് ദാവീദിന് ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദാവീദിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജനറേഷനെ കർത്താവും അഭിഷേകം ചെയ്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവിടേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സമയം മുമ്പിലോട്ട് പോകും മൂന്നാമത് ഷലോമന്റെ ആലയം ദാവീദിന് പടി കഴിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആലോചന കൊടുത്തെങ്കിലും ദാവീദിനെ കൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിക്കാത്തതും അപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ മകനായ ഷലോമനാൽ പണി കഴിപ്പിച്ച കൂടാരത്തെയാണ് മൂന്ന് വിധത്തില് അമൻ ആലയങ്ങൾ കൂടാരങ്ങൾ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അമേൻ ദാവീദ് അമൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പെ കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ആലയം പണിയണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയപ്പെടാൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പിന്നിൽ അമൻ ചേതോവികാരം ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വോണ്ട് ടു സീ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗ്ലോറി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഹരത്വം കാണണം പൈസ എന്തുവാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മകത്വം ആർക്ക് കാണണം എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അമേൻ കെരൂപുകളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന അതിമഹത്വമായ ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഹരത്വം കാണണം അതൊരു ദൈവവൈദന്റെ ജീവിതത്തില് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാവീദ് അവൻ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെട്ടകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലയം പണി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ബട്ട് ഗാഡ് ഡസൻ അലാവ് ദൈവം അവൻ അനുവദിച്ചില്ല പക്ഷേ ദാവീദിൽ കഴിയാത്തത് ദാവീദിന്റെ മകനായ ഷലോമോനെ ദൈവം ആലയ പണിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഷലോമോൻ അവൻ്റെ പണത്തിനും അവൻ്റെ ധനത്തിനും ഒത്തവണ്ണം ഒരു മനോഹരമായ ആലയം പണിതു ആ ആലയം പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ട് ദിനവർത്താന പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ ഷലോമനാൽ പണി കഴിക്കപ്പെട്ട ആലയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുകയാണ് ആലയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുമ്പോൾ അമൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അമൻ നേർച്ച കാഴ്ചകളും അമ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധന നടക്കുന്നത് ഈ ആരാധന നടക്കുന്ന ആലയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്ന സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ അമൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിങ്കിൽ വെച്ചിരുന്ന അമൻ സ്തോത്രം യഹോവയുടെ പെട്ടകം കൃപാസനമിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ പെട്ടകവുമായി ചുമന്ന് അവരെങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറുകയാണെന്നറിയാമോ അമേ ഷലോമൻ 
പണം കൊണ്ടും ആമി സ്തോത്രം ഹാലിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ ആലയത്തിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ആലയത്തിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെ മേലറിഞ്ഞു വന്നു മുമ്പൊരിക്കലും ഇസ്രേ ജനം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അളവിലെ ദൈവത്തിന്റെ മകത്വം ഇറങ്ങി വന്നു വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരം അമേൻ യഹോവയുടെ മേഘം കൊണ്ട് അമേൻ മേഘം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പരസ്പരം ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മേഘം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പോലും കഴിയാതെ എന്ത് ചെയ്തു ശുശ്രൂഷകർ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു അവസാനിപ്പിച്ചു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ മഹത്വം ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആർക്കും റോളില്ലെന്ന അർത്ഥം എന്തില്ല മകത്വം ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവിടെ ശുശ്രൂഷകനൊന്നും പ്രസക്തി മകത്വം ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന മഹത്വമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹിൽ ടൗൺ ചർച്ചിനോടുള്ള ദൂത അമൻ മകത്വം വെളിപ്പെടും മുൻപിലത്തേക്കാൾ വലുതായി വെളിപ്പെടും ആ മകത്വം വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല നെടുമങ്ങാട് യഹോവയുടെ മകത്വം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ വിശ്വാസിയോ പ്രസക്തിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ മകത്വം ഇറങ്ങിയാൽ മകത്വം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കും മകത്വം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാച്ചക്കാരായി മാറി അമേൻ ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ അമൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ദൈവിക മകത്വം വെളിപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോളണം വിട്ടുപോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മകത്വം ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം നീ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നീ ഓർത്ത് വെറീടാകേണ്ട കാര്യമില്ല മകത്വം ഇറങ്ങിയാൽ മകത്വം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കും അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് പറ മകത്വം വെളിപ്പെട്ടാൽ മകത്വം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കും എന്ന് പറ മക്കളുടെ ഭാവി ഓർത്തും ടെൻഷൻ വേണ്ട മകത്വം ഇറങ്ങട്ടെ ജോലിക്കാര് വിഷയമല്ല മകത്വം ഇറങ്ങട്ടെ അമ്മ സാമ്പത്തികമോ വിഷയമല്ല മകത്വം ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ശബല ധനാരക വരവുകൾ നിന്നുപോയി പ്രശ്നമല്ല മകത്വം ഇറങ്ങട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവസഭയിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട കടിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ മഹത്വം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുക നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ നടന്നു ഉപോസിച്ച് ഉപോസിച്ച് കൂമ്പെല്ലാം ഉണങ്ങി ഉള്ള പരുവക്കേടായി ഉള്ള സൗന്ദര്യമെല്ലാം പോയി എഴുതി നടക്കാൻ പോലും പോയാൽ ഡയബറ്റിക്കും ഷുഗറൊക്കെ ആയി വല്ലാത്ത പരുവക്കേടില്ല കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് മകത്വം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗ്ലോറി ദൈവമായവൻ ഇറങ്ങാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മകത്വം ഇറങ്ങിയപ്പോ ശുശ്രൂഷക്കാരെല്ലാം നിശബ്ദമായി അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തേജസ് കൊണ്ട് ആലയത്തെ മൂടി റൈസലോ ഞാനിങ്ങനെ ആത്മാവ് തിരിച്ചറിയുക അന്ന് ഇറങ്ങിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അമി തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യലിയം ദേവാലയത്തിനകത്ത് നിറങ്ങി നിന്നു അമേൻ അടുത്തുള്ള സീസണിൽ എന്തൊക്കെ അവിടെ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നോ അതെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരുടെയോ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ കൈവപ്പോ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അല്ല ഇറങ്ങിയ ദൈവത്തിന്റെ മകത്വമായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മകത്വം ഇറങ്ങി ആലയം മുഴുവനും നിറച്ചു എന്നാൽ ചില കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് വാസ് ഡിസ്ട്രോയ് ബൈ ദ ബാബിലോണിയൻ ബാബിലോണിയൻ മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്തു എരിശലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു മകത്വം ഇറങ്ങിയ ദേവാലയം എന്ത് ചെയ്തു തകർക്കപ്പെട്ടു ശത്രു പിടിച്ചടക്കി വേദപുസ്തക ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇസ്രേ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ആലയത്തെ ആനകളെ കൊണ്ട് ഉഴുതു പറിച്ചെന്നാണ് അതൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ആലയത്തെ എങ്ങനെ ആലയത്തെ തീ വെച്ചങ്ങ് നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആലയം ദാമേ ശലോമോൻ പണിയത് പണം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വെള്ളി പൊന്നി എല്ലാം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആലയത്തെ തീ വെച്ചങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു ആലയത്തിലെ സ്വർണം എല്ലാം ഉരുകി താഴേക്കിറങ്ങി താഴേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്ത്രോത്രം ആലയത്തെ 
തീ വെച്ച് ചുട്ടവൻ ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് കലപ്പ വെച്ച് ഉഴുതു മറിച്ചതാണ് സ്ത്രോത്രം അതല്ല പ്രൊഫറ്റിക്കലാണ് ഇത് ദൈവം അറിയാതെ സംഭവിച്ചതല്ല ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട് അത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഈ ആലയം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ദൈവം ഇങ്ങനെ പലരും വരയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യസ്രയുടെ പ്രവചന പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ യസ്ര എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദ സെക്കൻഡ് ടെമ്പിൾ വാസ് കമ്മിങ് അപ്പ് രണ്ടാമതും ഒരാലയം എന്ത് ചെയ്തു ആ മനാരക്ക യസറ ഷെരുബാബിൽ അപ്പോൾ തന്നെ യോശുവ ഇവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമതും ഒരു ആലയം പണിതു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ആലയം പണിതു എന്നല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മുൻപത്തേതുപോലെ ഇറങ്ങിയില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഷലോമൻ രാജാവിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐ മീൻ പണിത ആ ആലയത്തെ പോലെ രണ്ടാമത്തെ ആലയം പണിയാനും അധികം സമയമെടുത്തു പക്ഷെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആലയം പണി വളരെ എളുപ്പമായി നടന്നു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിൻ്റെ പണികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അവൻ വളരെ കാലതാമസം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഏകദേശം അൻപതിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിട്ട് അവൻ അറുപത് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് അവൻ ആലയം പണിതു ആലയം പണിതു ആലയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടന്നു പക്ഷെ എന്ത് നടന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മാത്രം ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ പട്ട മഹത്വമില്ലാത്ത ആലയം കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല പ്രൈസലോ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള എത്ര മെഗാ ചർച്ച് പണിതാലും അതിനകത്ത് മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഹിൽ ടൗൺ ചർച്ചിനോട് പറയാം കേട്ട പ്രവചന പ്രവചന ശബ്ദം പോലെ നാളകൾ തിയേറ്റർ സമാനമായ ആളയ സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും പക്ഷെ അവിടെ മഹത്വം നഷ്ടമായാൽ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമില്ല ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പല ശുശ്രൂഷകളുടെ വളർച്ചയും തളർച്ചയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശൂന്യതയിൽ പണിത ആ മീൻ സ്തോത്രം പല ആലയങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മൂടി അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് ദൈവം നയിച്ചു പക്ഷെ ചില കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മഹത്വത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പണത്തിന് പ്രാധാന്യമായപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നപ്പോൾ സ്തോത്രം സ്വയമായി ഞാൻ എന്നൊരു അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഐ മീൻ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമില്ലാതായപ്പോൾ മഹത്വം ഇറങ്ങിപ്പോയി മഹത്വം ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ പലതും ഇന്ന് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക പല സ്ഥാപനങ്ങളും പല ആലയങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയോട് പറയാം അമൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടല്ലോ ആ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോളണം നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകം നീ യോഗ്യനായത് കൊണ്ട് പകരപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല ആ ഫ്രെയിമിനകത്തില്ലാത്ത നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട കർത്താവ് നിന്നകത്ത് കൊണ്ടുവന്നേ അമേൻ നിന്നെക്കാളി യോഗ്യന്മാരായ സഹോദരന്മാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരൊക്കെ പലരും നനക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ ആരുടെ മേലും ഇടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ഒരു പുതപ്പിട്ടെങ്കിൽ ഒരു അഭിഷേകം ഇട്ടെങ്കിൽ ചോർന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് അമേൻ ഹാലലുയ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ തെറ്റായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ദൈവം യോഗങ്ങൾ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ഞാൻ പറയാം അഭിഷേകം നിന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളാ ആരാ ഷൗൽ ഒരു അസാധാരണ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് പക്ഷെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അവൻ ആരായി മാറി അവൻ സ്തോത്രം ദുരാത്മാവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറി അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട ഗ്ലോറി ആ മിസ്റ്റോത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങിയില്ല ആ കാലത്താണ് ആ മിസ്റ്റോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന ഹഗായി ആത്മാവിൽ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ആ മിസ്റ്റോത്രം ഹാലലുയ ഞാൻ അവൻ ഈ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ ഈ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വം മുൻപത്തേതിലും എന്താക്കി മാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആലയത്തിന്റെ പിന്നത്തെ മഹത്വം മുൻപത്തേതിലും വലുതായിരിക്കും 
ആമേൻ ഞാൻ പറയാം ഹഗായി പ്രവചിച്ചത് ആമീൻ സ്തോത്രം ശെരുബാബേലിനാലും യോശുവയാലും ആമേൻ യശറയാലും പണി കഴിക്കപ്പെട്ട ആലയത്തെ നോക്കിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരാലയത്തെ നോക്കിയിട്ടാ പറഞ്ഞു ആമേൻ ഹാലലുയ പണം കൊണ്ടും സമ്പത്തും കൊണ്ടും പണിത ഒരാലയത്തെ നോക്കിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞ് ദൈവമായവൻ ദൈവിക മകത്വം ധരിച്ചവനായി അമേ ആലയത്തിന് നടുവിൽ തേജസ്സോടെ തേജസ് വാരി ഉടുത്തവനായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമായവനെ ആത്മാവിൽ കണ്ടിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഹഗായി പറയുക ഞാൻ ആലയത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ പോകയാ അമേൻ ഇതേ പ്രവചനങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആമി സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവിദ് പറഞ്ഞു വാതിലുകള് നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവിൻ പണ്ടേ ഉള്ള കഥകള് ഉയർന്നിരിപ്പീൻ മകത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഹലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അമേ ആത്മവലിപ്പാടുള്ള മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് വാതിലുകള് നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ അമേൻ മുൻപിലത്തെ മകത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആലയത്തെ നോക്കി ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പാടുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയ വാതിലുകള് തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ പണ്ടേ ഉള്ള കഥകള് ഉയർന്നിരിപ്പേൻ മകത്വത്തിന്റെ രാജാവ് അവിടെ വെളിപ്പാടുള്ള ആത്മ മനുഷ്യൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തലകളെ ഉയർത്തിക്കോ ആര് വരാൻ പോവുക മകത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ചർച്ചിനോട് പറഞ്ഞു മകത്വത്തിന്റെ രാജാവ് വരാൻ പോകയാ സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തിനാലിന് എട്ട് പറഞ്ഞു മകത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ആ ബലവാനും വീരനുമായ യഹോവ യുദ്ധവീരനായ യഹോവ തന്നെ അമേൻ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ആരാണ് സലോമോന്റെ ആലയത്തിൽ ആ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന മഹത്വം ആരാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായവൻ വീരനായവൻ യുദ്ധവീരനായവൻ അമേൻ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയ വാതിലുകള് നിങ്ങളുടെ തലകള് ഉയർത്തുവിൻ പണ്ടേ ഉള്ള കഥവുകള് ഉയർന്നിരിപ്പീൻ മകത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഹാലലുയ വീണ്ടും പറയ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ആർ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ തന്നെ അവനാകുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഹിൽ ടൗൺ ചർച്ചിൽ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുൻപിലത്തെ മകത്വത്തെക്കാൾ പിന്നത്തേതിൽ ഒരു വലിയ ഒരു മകത്വം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ശലോമന്റെ ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരു മേഘം പോലെയല്ല ദൈവമായവൻ തന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായവൻ യുദ്ധവീരനായവൻ ഓ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു ശലോമോന്റെ ആലയത്തിൽ മേഘമായി ഇറങ്ങിയവന് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ ചില ശരീരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അമേൻ ആമേൻ കാര്യം കർത്താവ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുന്നവൻ കൈപ്പണിയായ ഒന്നിലും ഇറങ്ങി വരാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവനല്ല കൈപ്പണിയായ ആലയത്തിൽ മകത്വം ഇറങ്ങി വന്നു പക്ഷെ ആ മകത്വം പെപ്പോയി നഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ കാലത്തിൽ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വചനം പറഞ്ഞ കൈപ്പണിയായ ഒന്നിലും കൈപ്പണിയായ 
ആരില്ല ഞാൻ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൈപ്പണിയായി ഒന്നിലും ദൈവം ഇറങ്ങത്തില്ല ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൈപ്പണിയായ ഒരിടത്തും ഒരു ആലയത്തിലും ദൈവം ഇറങ്ങത്തില്ല എന്നുള്ള തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായവൻ ജേഡ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ദൈവമായവനെ ആത്മാവായവൻ മേഘമായ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങിയവൻ ആമി സ്തോത്രം അഗ്നിസ്തംഭമായി ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പേ മടന്നവൻ ഹാലലുയ്യ മേഘസ്തംഭമായി ജനത്തോട് കൂടെ മടന്നവൻ അമൻ സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവനൊന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു വെളിപ്പെട്ട് വന്നു അവൻ വീണ്ടും ആത്മാവിലല്ല വെളിപ്പെട്ടത് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വന്നു വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാ കന്യക ഗർഭം ഭരിച്ചു മറു മനുഷ്യ സ്ത്രീയിൽ ആത്മാവിനാൽ ഗർഭം ഭരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജഡ ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് യേശു മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവേൻ എന്നിട്ട് ആ മതത്വം ആ ജഡത്തിൽ വസിച്ചു എത്ര വർഷം മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ വസിച്ചു നമുക്കിടയിൽ നമ്മളിൽ ഒരുവനെ പോലെ അതൊരു സൈനാണ് ഒരു അടയാളമാണ് കാര്യം അമൻ ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ അമി സ്തോത്രം ജീവിക്കാൻ വസിക്കാൻ കൈപ്പണിയായ ഒരു ആലയങ്ങളും വേണ്ട അമേൻ എനിക്ക് വസിക്കാൻ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായ മനുഷ്യൻ മതി മനസ്സിലോ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് രാത്രി ആമേൻ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മകത്വം പരിശുദ്ധമൊന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവീല് ചെയ്യും വീണ്ടും ഞാൻ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ മറയ്ക്കും ആമൻ ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ല ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതിന്റെ നൂറിരട്ടി അധികാരത്തോടെ നൂറിരട്ടി വിശാലതയോട് വെളിപ്പെട്ടു ആ യേശു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സു വരെ ജീവിച്ചു ആ മകത്വം വഹിച്ച യേശു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സു വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അവന്റെ പ്രവർത്തിയും അവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ ഇടപെടലുകളും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്നര വർഷത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആ മൂന്നര വർഷം വെളിപ്പെട്ടത് അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങളാണ് മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു മുടന്തൻ മടക്കുന്നു ചെകിടൻ കേൾക്കുന്നു കുരുടൻ കാണുന്നു ആമേൻ രക്തരോ ശ്രാവക്കാരി സൗഖ്യമാകുന്നു വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള കൂനിയായവൾ അവൻ മുടമ്പനായവൻ അമൻ അമ്മയുടെ ഉദരം വെച്ച് രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവരെല്ലാം ഇടന്നേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലോമന്റെ ആലയത്തിൽ നടക്കാത്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുക പൈസലോ എങ്ങനെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എവിടെ നടക്കേണ്ടിരുന്നത് ആലയത്തിനകത്ത് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആലയത്തിന് പുറത്താണ് നൈരെന്ന പട്ടണത്തിലാ മടക്കുന്ന വഴിയരികിലാ മടക്കുന്ന കാര്യം അറിയാമോ ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന മകത്വം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മകത്വത്തോടെ തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ ജഡത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ ആലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വഴിയരികിൽ നടന്നു ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അന്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു ഇതുവരെ ആലയത്തിനകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നാല് ചുവരുകൾക്കകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലയത്തിന് പുറത്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ഹലോ ഹലോ നെടുമ്പാട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടക്കാൻ പോവുക റെയിൽവേ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കാൻ പോവുക 
ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സമയത്തിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ടമ്മേ അത് മകത്വം പട്ടണത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന സമയമാണ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വർഷങ്ങളാണ് ദൈവാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആലയത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലയത്തിന് പുറത്ത് നടക്കാൻ പോവുക ആലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയേറിയ കാര്യങ്ങൾ ആലയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ കർത്താവ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാ കർത്താവേ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരുടെയൊക്കെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായ കൊരുന്തിയർക്ക് ലേഖനം ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വന്നു യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ഇരിക്കാനായി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് പറയട്ടെ ആ ശരീരങ്ങളിൽ ശലോമൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ തേജസിനേക്കാൾ മകത്വത്തെക്കാൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരിക്കൽ യേശു ആലയത്തിനകത്ത് കയറി ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് എല്ലാം അവൻ അടിച്ചു പുറത്താക്കി കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ എന്താക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു മാരെ കള്ളന്മാരുടെ കൂടാരമാക്കി കച്ചവടശാലയാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ശ്രോത്രം അവൻ അത് അവൻ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് എല്ലാവരും അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയാണ് പുറത്താക്കുമ്പോൾ സ്ത്രോത്രം ഹാലി ജനം അവനോട് വിരോധമായിരിക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരെല്ലാം അവനോട് വിരോധമായിരിക്കുന്നു അവർ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ആലയത്തെ കുറു അമി സ്ത്രോത്രം ഹാലു ചെയ്യാം അമേ സ്ത്രോത്രം ശിഷ്യന്മാർ ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അമ്മ നിൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നു കളയുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് അമ്മ യഹൂദന്മാർ അവനോട് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്തിന് അടയാളം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഈ മന്ദിരം ഞാൻ പൊളിക്കും എങ്ങനെ ഒരടയാളം അവർ ചോദിച്ചു ഒരു അടയാളം കാര്യം യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അടയാളം അവർ ചോദിക്കുന്നത് അത് യേശു പറഞ്ഞു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ മന്ദിരത്തെ പൊളിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പണിയും എത്ര മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പറയും അതിന് യഹൂദന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി മറുപടി എന്ന് അറിയാമോ അമേൻ മന്ദിരം നാൽപ്പത്തി ആറ് സംവത്സരം കൊണ്ടാണ് ഈ മന്ദിരം പണിതത് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് സംവത്സരം കൊണ്ട് പണിത മന്ദിരത്തെ നീ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അതിനെ പണി നന്നായി ചോദിച്ചത് ഏ ശ്രോത്ര നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം കൊണ്ട് പണിത മന്ദിരത്തെ യേശു പറയുകയാണ് മൂന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാൽ ദൂത് പറയട്ടെ നാൽപ്പത്തി ആറോ അമ്പത്താറോ വർഷം കൊണ്ട് പണിതതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിൽ മകത്വം അറിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ആ അതങ്ങനെയാ നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം കൊണ്ട് പണിത ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിനകത്ത് മകത്വം ഇറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോ യേശു പറയ ഈ മന്ദിരത്തെ ഞാൻ പുതുക്കി പണിയും വേറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അമേൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പുതുക്കി പണി എന്ന് മാത്രമല്ല ഹഗായി പറഞ്ഞ ആ പ്രവചനം ഉണ്ടല്ലോ ആലയത്തിൻ്റെ പിന്നത്തേത് മഹത്വം മുൻപിലത്തെക്കാളും വലുതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് യേശു കർത്താവ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു തൊണ്ടെ തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആലയമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ശരീരത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ തകർത്തിട്ട് ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് അവൻ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മകത്വത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ 